হ্যালো আজকে আমরা ডিসকাস করবো অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার নিয়ে এটি অনেকের জন্য কি ট্রাস অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার নাম শুনলে অনেকে ভয় পেয়ে যায় এবং ইন্টারভিউতে যদি বা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে যদি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার থাকে সেক্ষেত্রে সে ধরেই নেয় তাই চাকরি তার হবে না তো আসলে কি এই অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার যেখানে অনেকে ভয় পাচ্ছে অনেক হয়তো আবার জানেও না অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারটা কি ইন্টারভিউর সাথে এর কি রিলেশান তো আমরা যদি দেখি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারটা কি অ্যান অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অর অ্যাসেসমেন্ট ডে ইজ এ কম্বিনেশন অফ টাস্ক অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট টেস্ট ইউর সুইটেবিলিটি ফর দ্য জব অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হচ্ছে যেখানে আপনি ইন্টারভিউ দিতেই যাবেন কিন্তু আপনাকে একসাথে অনেক কিছু করতে হবে ইন্টারভিউও দিতে হবে আপনাকে রোল প্লে করতে হবে আপনাকে প্রেজেন্টেশান দিতে হবে অনেক টেস্টের মাধ্যমে আপনাকে জাজ করা হবে আপনি ওই জবের জন্য সুইটেবল কি না তো কি স্কিলস দ্যাট এমপ্লয়ার লুক একটি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে বড় বড় যে কোম্পানিগুলো বিশেষ করে যে মাল্টিনেশনাল কোম্পানি সিমেন্স ইউনিলিভার ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোবাকো নেসলে বা অন্যান্য যে কোম্পানিগুলো আছে তারা নর্মালি কি সার্চ করে সেটা আমরা দেখি ফার্স্টে তারা দেখে অ্যাডাপ্টেবিলিটি আপনি পরিবেশের সাথে খাপ খাইতে পারেন কি না কাজের সাথে আর ইউ অ্যান অ্যাডাপ্টেবল পার্সন আর নট দেন অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং আপনি অ্যানালিটিক্যালি থিঙ্ক করেন কি না কমার্শিয়াল অ্যাওয়ারনেস একটি বিজনেস যখন অপারেট করবে কোন কাজটি বা কোন ক্যাম্পেনটি করলে রেভিনিউ আসবে প্রফিট হবে বটম লাইন পজিটিভ হবে এটি আপনি বোঝেন কি না কমিউনিকেশন আপনার কমিউনিকেশন স্কিল কেমন আপনার ক্রিয়েটিভিটি আছে কি না আপনি নতুন আইডিয়া জেনারেট করতে পারছেন কি না আপনার ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি কেমন রাস সিচুয়েশনে বা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে আপনি রাইট ডিসিশনটি নিতে পারছেন কি না আপনার লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটি আছে কি না আপনি ভালো নেগোসিয়েটর কি না দেন আপনি অর্গানাইজেশন সম্পর্কে জানেন কি না আপনি বোঝেন কি না আর আপনি এই অর্গানাইজেশনে কাজ করার জন্য ফিট কি না পার্সুয়েশন আপনি পার্সুয়েট করতে পারেন কি না মানুষকে প্ল্যানিং আপনার প্ল্যানিং ক্যাপাবিলিটি কেমন দেন টিম ওয়ার্ক আপনি টিমে কাজ করতে পারেন কি না টাইম ম্যানেজমেন্ট হাউ বেটার ক্যান ইউ ম্যানেজ টাইম এখন আমরা অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার সম্পর্কে একটি ব্রিফ আইডিয়া নেব আমি যদি এই ছবিটি দেখি ফার্স্টে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সেশন যেখানে বলেছে মিট দি অ্যাসেসর লার্ন অ্যাবাউট দি ডে তো ফার্স্টে যে ইন্ট্রোডাকশন সেশন সেখানে যে অ্যাসেস করবে তার সম্পর্কে জানা সারাদিন কি হবে এগুলোর সম্পর্কে একটি আইডিয়া নর্মালি তারা দিয়ে থাকে তারপর গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস এ চান্স টু শো ইউর কমিউনিকেশন প্রবলেম সলভিং অ্যান্ড টিম ওয়ার্কিং স্কিলস যেটা আমরা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে বের করে থাকি বা যারা ক্যান্ডিডেট তাদেরকে জাজ করা হয় গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে তাদের কমিউনিকেশন প্রবলেম সলভিং এবং টিম ওয়ার্কিং স্কিলস কেমন আর একটা হচ্ছে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন যা আপনি পজিশনের জন্য সুইটেবল কিনা আপনার ইন্টারেস্ট কতটুকু এগুলো জানা হয় দেন ইন্টার অ্যাসেসমেন্ট এখানে হয়তো রিটার্ন এক্সারসাইজ থাকে বা কোনো প্রেজেন্টেশন এগুলো থাকে দেন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট এখানেও সিমিলারলি কোনো রোল প্লে প্রেজেন্টেশন থাকে তো এগুলো হচ্ছে ওভারঅল একটি আইডিয়া আমরা যদি আর একটু এই ছবিটি দেখি এখানে দেখুন এটি হচ্ছে একটি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের গ্রুপ ডিসকাশন পার্ট তো এখানে ধরুন দুটি গ্রুপ আছে দুটি গ্রুপকে একটি টপিক দিয়ে দেওয়া হয় একটি গ্রুপ সেই টপিকের ফরে কথা বলে এবং আরেকটি গ্রুপ সেই টপিকের এগেনস্টে কথা বলে এবং প্রথম গ্রুপে যে যুক্তি সেগুলোকে খণ্ডন করে তো এভাবে গ্রুপ ডিসকাশনটা চলে এবং অ্যাসেসর যারা তারা জাজ করে যে গ্রুপের পার্টিসিপেন্টরা কিভাবে কমিউনিকেট করছে কিভাবে পয়েন্টগুলো আনছে এবং কিভাবে ডিসকাস করছে তাদের পার্সুয়েশন অ্যাবিলিটি কেমন তো টোটাল একটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আইডিয়া ক্যান্ডিডেট সম্পর্কে পাওয়া যায় তা আমরা যদি এখন দেখি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে কি কি জিনিস ইনক্লুড থাকে তো অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার যদি আমরা যাই তো আমরা যদি দেখি ইন বাস্কেট এক্সারসাইজ তো ইন বাস্কেট এক্সারসাইজ হচ্ছে আপনাকে আনসার্টেন যে কোনো কিছুর উপর কোনো স্পিচ দিতে হতে পারে বা আপনাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হতে পারে একটি টপিক আপনাকে দিয়ে দেওয়া হলো সেই টপিকের উপর আপনি হয়তো টেন মিনিটস বা ফিফটিন মিনিট সময় পাবেন তারপর আপনাকে একটি প্রেজেন্টেশন দিতে হবে তারপর হচ্ছে কম্পিটেন্সি বেসড ইন্টারভিউ আপনার আপনি কতটুকু কম্পিটেন্স এই কাজের জন্য আপনি এলিজিবল কি না আপনি কম্পিটেন্ট কি না এগুলোর জন্য একটা ইন্টারভিউ হয় দেন কেস স্টাডি আপনাকে কোনো কেস দিবে হয়তো তার আগের দিন দিয়ে দিবে বা এস এম এস সেন্টার ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে দিয়ে দিবে যে কেসটি আপনাকে এসে প্রেজেন্ট করতে হবে বা সলিউশন দিতে হবে আর একটা হচ্ছে গ্রুপ ডিসকাশন যেটি আমরা একটু আগে দেখলাম এটি হচ্ছে এটি গ্রুপের মধ্যে ভাগ করে আপনাকে টপিক দিয়ে দিবে এবং আপনারা সেই অনুযায়ী ডিবেট করবেন ফর বা এটার এগেনস্টে দেন প্রজেক্টিভ টেকনিক এটি এটির মাধ্যমে আপনার কিভাবে
তারপর কোনো গেমস থাকতে পারে এর মাধ্যমে দেখা হয় আপনি কতটুকু টিমের সাথে কাজ করতে পারেন আপনি টিমের সাথে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন কিনা আপনি লিড দিতে পারেন কিনা এগুলো দেন রোল প্লে থাকে হয়তো আপনাকে একটি রোল দেওয়া হলো এবং সেই রোল অনুযায়ী আপনাকে বলবে যে আপনি একটি কোম্পানির হয়তো ম্যানেজার বা এক্সিকিউটিভ আপনার কাছে একটি এমপ্লয়ি এসেছে এই প্রবলেম নিয়ে এখন আপনি তাকে কীভাবে সলিউশন করবেন বা আপনি কীভাবে এটা ডিল করবেন এ ধরনের রোল বা সিচুয়েশন এনে আপনাকে হ্যান্ডেল করতে বলবে তো অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার কিছু কিছু কোম্পানিতে বড় বড় কিছু কোম্পানিতে ফলো করা হয় তো সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আর ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতে অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার ইউজ হয় না সেখানে নর্মালি একটি ইন্টারভিউ এবং রিটার্নের মাধ্যমেই নর্মালি রিক্রুটমেন্ট কাজটি সম্পন্ন হয় তো স্বভাবতি কোশ্চেন আসছে হাও ডু আই প্রিপেয়ার আমি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার সম্পর্কে জানলাম বা প্রিপারেশন নিয়ে বা কীভাবে এটা সিম্পল আমরা কিছু স্টেপ ফলো করতে পারি ফার্স্টে হচ্ছে কল দি এইচআর ইফ সামথিং ইজ আনক্লিয়ার কোম্পানির এইচআরকে ডিরেক্টলি ফোন করুন যদি আপনি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার সম্পর্কে অবগত না হন বা আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এখানে কী হবে বা কতটুকু সময় নিবে হয়তো আপনি জব করতে পারেন বা আপনার অন্য ইম্পর্টেন্ট কাজ থাকতে পারে সেক্ষেত্রে কল করে জেনে নেওয়াই বেটার এছাড়া কিপ ইউর সেলফ টাইম টু কমপ্লিট অ্যান্ড প্র্যাকটিস এনি ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন আক্স টু প্রিপেয়ার ফর অনেক সময় আপনাকে কোনো টপিকের উপর স্টাডি করতে বলে কেস স্টাডি দেয় বা প্রেজেন্টেশন রেডি করতে বলে তো সেটা ভালোভাবে গো থ্রু করা এবং রেডি করা এবং সেটা প্র্যাকটিস করা সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেন আইডেন্টিফাই হুইচ স্কিলস ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স দি এমপ্লয়ার ইজ লুকিং ফর বাই রিভিজিটিং দি জব ডিসক্রিপশন জব ডিসক্রিপশনে কি স্কিলস চেয়েছে কি ইন্টারেস্ট চেয়েছে এবং কি এক্সপিরিয়েন্স চেয়েছে সেগুলো দেখে বারবার গো থ্রু করা কারণ দেখা যায় অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হয়তো সেই রিলেটেড জিনিসগুলোই বারবার আসবে এরপরে প্র্যাকটিস পটেন্সিয়াল এক্সারসাইজ উইথ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে যদি পারেন ফ্রেন্ড বা ফ্যামিলি মেম্বারের কারো কাছে প্র্যাকটিস করে যাও যে কোন কোশ্চেন ধরলে কী অ্যান্সার দিবেন সেটি তাদের সামনে প্র্যাকটিস করে গেলে আপনার যে জড়তা বা অ্যান্সার দেওয়ার যে ভীতি এগুলো একদম কেটে যাবে দেন রিফ্লেক্ট অন ইউর ফার্স্ট ইন্টারভিউ আপনি যদি এই কোম্পানিতে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের আগে আরেকটি ইন্টারভিউ দিয়ে থাকেন বা রিটার্ন দিয়ে থাকেন সেটাকে রিফ্লেক্ট করুন সেখানে দেখুন যে আপনি কোম্পানি থেকে কী ধরনের ফিডব্যাক পেয়েছেন আপনার পারফরমেন্স রিভিউ করুন এবং কোনো যদি কোয়েশ্চেন বা সিচুয়েশন থাকে যেটা আপনাকে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে ফেলেছিল বা আপনি অ্যান্সার দিতে ইতস্তত বোধ করেছিলেন সেটা মার্ক করুন এবং সেটার উপর আবার প্রিপারেশন নেন দেন রিসার্চ ইজ নিউজ ট্রেন্ডি নিউজ কম্পিটিটরস হিস্ট্রি and opportunities of the organization and its job sector. Jee the assessment center e group discussion hoy ba case dai she khetre latest news, trendy news, competitors information, then company history, future opportunities e gulo niye discussion, case study jekono kichu thakte pare. She khetre e gulo jodi ektu research kore jan she khetre apnar perform korte bhalo hobe. Then review your CV and application form. Jokhon application korechilen আপনি কোন সিভিটি দিয়েছিলেন অ্যাপ্লিকেশনে কোনো এক্সট্রা তথ্য দিয়েছিলেন কি না আপনার সম্পর্কে সেগুলো গো থ্রু করে যান কারণ সেই সব জায়গা থেকেও কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেই সাথে সাথে লাস্টে যেটা করবেন রিড দি অর্গানাইজেশন ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলস মানে সোশ্যাল মিডিয়ার যে পেজগুলো আছে ইউটিউব লিঙ্কড ইন ফেসবুক দেন কোম্পানির বিজনেস প্ল্যান ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট যদি নেট থেকে পান দেন কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কন তারপর কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কোম্পানি কোন কোন খাতে ইনভেস্ট করছে এগুলো করবেন টু ইনশিওর দ্যাট ইউ আর প্রিপেয়ার টু শেয়ার ইউর ভিউজ অ্যান্ড আইডিয়াস যেহেতু আপনি কোম্পানি সম্পর্কে একটি ভালো আইডিয়া নিয়ে যাবেন সেক্ষেত্রে কোনো কোয়েশ্চেন বা কোনো টপিক রেইজ হলে আপনি যাতে কোম্পানিকে লিঙ্ক করতে পারেন সেই ইস্যুর সাথে এটার জন্য এই আট নম্বর পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আশা করি এভাবেই প্রিপারেশন নিলে অবশ্যই আপনার অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে ভালো করবেন এবং এর জন্য যেটা মেনলি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইংলিশে ফ্লুয়েন্সি আপনার ফ্লুয়েন্সি ইংলিশে বাড়াতে হবে আপনার দক্ষতা বাড়াতে হবে অনেক সময় রিটার্ন টেস্ট যেটা হয় পরীক্ষার আগে সেটা হয়তো অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের ভিতরেই হয়ে যেতে পারে তো মোট কথা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে ভালো করতে হলে আপনাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আইডিয়া রাখতে হবে এবং আপনাকে যত স্মার্ট কম্পিটিটিভ ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হতে হবে কারণ যেহেতু অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের টোটাল ডিসকাশনগুলো ইংলিশের উপর বেস করে হয় সেক্ষেত্রে একটা দেখা যায় যে ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ ভার্সনের যে স্টুডেন্টগুলো তারা নর্মালি ভালো করছে আর আপনি যদি বাংলা মিডিয়াম থেকে আসেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ভালো করতে হলে অবভিয়াসলি ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে হবে সেক্ষেত্রে যারা ইংলিশ একটি উইক আমি বলবো আপনার আপনাদের ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে সপ্তাহে তিন দিন চার দিন বা ডেইলি এক ঘন্টা আধা ঘন্টা
when you get promotion or reach to higher level you have to communicate with foreign delegates and other staffs and in meetings english fluency is must so you have to be very careful to apnake obosshoi english e bhalo dokkhota thakte hobe ei multinational ba boro company te job korar jonno ebong assessment center je apnar test ta hoy shetake tackle dewar jonno asha kori apnara bujhte perechen thank you